നമ്മളിത് പഠിക്കുന്നത് കേരള സിലബസിന്റെ ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയ സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മളിവിടെ ഒരു റിജിഡ് ബോഡിയെ കുറിച്ചാണ് ആക്ച്വലി പഠിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം മാറ്ററിസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പദാർത്ഥം എന്താണ് കണികകൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ഒരു റിജിഡ് ബോഡിയെ കണക്കാക്കുന്നത് പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ഒരു സിസ്റ്റമായിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ കണികകളുടെ ഒരു സമൂഹമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കും മനസ്സിലായി ഇഷ്ടംപോലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉള്ള ഒരു ബോഡി അനേക പാർട്ടിക്കിൾസ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇതിനെ ഇതിനെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു റിജിഡ് ബോഡി അതിന്റെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മോഷൻ നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഒരു പ്യുവർ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷൻ ആണ് രണ്ട് പ്യുവർ റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ അപ്പൊ ഈ മോഷനകത്ത് നമ്മൾ ഓരോ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ മോഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും എന്ത് റിജിഡ് ബോഡിയുടെ ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ ശരിക്കുള്ള ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് എന്താണ് റിജിഡ് ബോഡി നമ്മൾ റിജിഡ് ബോഡി എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും അതിന് ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ജോമെട്രിക് സൈസ് ആൻഡ് ഷേപ്പ് കാണും രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല മാറുന്നില്ല മനസ്സിലായി അങ്ങനത്തെ ഒരു ബോഡിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ റിജിഡ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു സ്പോഞ്ചോ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും പാർട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബോഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഷേപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഷേപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല അതിനൊരു ഡെഫിനറ്റ് സൈസ് ആൻഡ് ഷേപ്പ് കാണും മാത്രമല്ല അതിന്റെ പാർട്ടിക്കിൾസിന് ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരിക്കലും മാറത്തില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ബോഡിയാണ് നമ്മൾ റിജിഡ് ബോഡി അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ആ റിജിഡ് ബോഡിയെ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ സിസ്റ്റമായിട്ട് കാണുന്നു ആ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ സിസ്റ്റമായിട്ട് കണ്ടിട്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ റിജിഡ് ബോഡിക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മോഷൻസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് പ്യുവർ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷൻ ഉണ്ട് രണ്ട് പ്യുവർ റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ഉണ്ട് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ലേഷണലും അതുപോലെ തന്നെ റൊട്ടേഷണൽ മോഷനും കൂടെ ഒരുമിച്ചുള്ളതും ഉണ്ട് അപ്പോൾ പ്യുവർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു വുഡൻ ബ്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റൽ ബ്ലോക്ക് ഒരു ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിനിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നേരെ താഴോട്ട് ഇനി പോലും അതിന് പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പ്യുവർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷനിൽ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് ഓരോ പാർട്ടിക്കിളിനും അതിന്റെ ലീനിയർ വെലോസിറ്റി ലീനിയർ വെലോസിറ്റി സെയിം ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് ഏതൊരു പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ ലീനിയർ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഓൾ ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് വിൽ ബി സെയിം ഇനി പ്യുവർ റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്യുവർ റൊട്ടേഷൻ മോഷനകത്ത് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു 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 എന്താ പറയുന്നത് ഒരു സ്പിയർ ആ സ്പിയറിനെ നമ്മൾ തള്ളി വിടുവാണെന്ന് വെച്ചു ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ സ്പിയറിനെ ഒരു ഇംഗ്ലണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ട് പ്ലെയിനകത്തോടെ നമ്മൾ എന്താണ് ഉരുട്ടി വിടുമ്പോൾ അവിടെ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷനും വരുന്നുണ്ട് റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഒരു പ്യുവർ റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാനിന്റെ സ്പീഡിന്റെ കറക്കം അതെന്താണ് അതൊരു പ്യുവർ റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ അവിടെ നമ്മൾ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഓർ ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് വിൽ ബി ദ സെയിം ഓരോ പാർട്ടിക്കിളിന്റെയും ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷെ അവിടെ ലീനിയർ വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കത്തില്ല സെയിം ആയിരിക്കത്തില്ല അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഒന്ന് പ്യുവർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷനിൽ ലീനിയർ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഓർ ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് വിൽ ബി സെയിം അതുപോലെ തന്നെ പ്യുവർ റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിനകത്തെ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി അതിന്റെ എല്ലാ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി സെയിം ആണ് ഓക്കെ നമ്മള് ഇവിടെ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് റൊട്ടേഷണൽ മോഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണമെങ്കിൽ കുറെ അധികം ടെർമിനോളജി നമ്മൾ നോക്കണം അപ്പൊ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഏതൊരു റിജിഡ് ബോഡിയെ സംബന്ധിച്ചും ആ റിജിഡ് ബോഡിയുടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു 
അതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിർത്താൻ പറ്റുന്നത് ആ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും സെന്റർ ഓഫ് മാസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നോക്കുന്നു അതായത് പൊസിഷൻ കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് സെന്റർ ഓഫ് മാസ് നമ്മൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിജിഡ് ബോഡിയെ ഒത്തിരി പാർട്ടിക്കൾ ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റമായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒത്തിരി പാർട്ടിക്കൾ ഉള്ള സിസ്റ്റമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു റിജിഡ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടു പാർട്ടിക്കൽ സിസ്റ്റം നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഒരു ടു പാർട്ടിക്കൽ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഈ ടു പാർട്ടിക്കൽ സിസ്റ്റം നാളെ ഇതാണെന്ന് വെച്ചു ഒരു ടു പാർട്ടിക്കൽ സിസ്റ്റം ഇവിടെ രണ്ട് പാർട്ടിക്കൽസ് പി വൺ പി ടു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പാർട്ടിക്കൽസ് നമുക്കറിയാം ഒരു റിജിഡ് ബോഡി ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ പ്ലെയിനിലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടു ഡയമെൻഷണൽ പ്ലെയിനിലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ഒരു കാർട്ടേഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും ഞാനിവിടെ ഒരു കാർട്ടേഷ്യൻ കോർഡിനകത്ത് കൊണ്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് എന്താണ് മൂന്ന് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും സ്പേസിലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ടു ഡയമെൻഷൻ പ്ലെയിനിലാണെങ്കിൽ ഇതിന് രണ്ട് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും എക്സ് വൺ വൈ വൺ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ ഇതിനും എക്സ് ടു വൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പൊസിഷൻ കോർഡിനേറ്റ് ഈ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഇതിന് ഇതിന് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന കോർഡിനേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിന്റെ എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്ന കോർഡിനേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിന്റെ രണ്ടിനെ സെന്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ സെന്റർ ഓഫ് മാസിനെ കൺസർ ചെയ്യുന്ന വെച്ചു ഇതാണ് സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ടു പാർട്ടിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ഈ സെന്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ പൊസിഷൻ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എം വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എം ടു എക്സ് ടു ദ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു എന്ന് എഴുതാം എം വൺ പ്ലസ് എം ടു എം വൺ പ്ലസ് എം ടു എന്നത് ഇതാണ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം അപ്പൊ ഏത് സെന്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ പോയിന്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് നമുക്ക് മാറ്റി ഇങ്ങനെ എഴുതാം എം ആ വൈ കോർഡിനേറ്റ് വൈ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം വൺ വൈ വൺ പ്ലസ് എം ടു വൈ ടു പ്ലസ് വൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു പക്ഷെ ഇതൊരു ടു പാർട്ടിക്കൽ സിസ്റ്റം ആയതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് മാസും കൂടെ നമ്മൾ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് ദ ബോഡി ആയിരിക്കുമല്ലോ കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എം വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എം ടു എക്സ് ടു ദ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എം എന്ന് എഴുതാം അതും ഇതുപോലെ തന്നെ എം വൺ വൈ വൺ പ്ലസ് എം ടു വൈ ടു ദ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എം എന്ന് നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാവുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൽസ് ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിജിഡ് ബോഡിയുടെ സെന്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ പൊസിഷൻ കോർഡിനേറ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് മാത്രമേ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എം ടു എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് എം എൻ എക്സ് എൻ ദ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഓരോ പാർട്ടിക്കളുടെയും മാസ് എം വൺ പ്ലസ് എം ടു പ്ലസ് എം ത്രീ പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് എം എൻ അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം കാരണം ഈ അടിയിൽ കിടക്കുന്ന എൻ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾസിന്റെ മാസ് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോഴത്തേന് ടോട്ടൽ ബോഡിയുടെ മാസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് എം വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എം ടു എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് എം എൻ എക്സ് എൻ ദ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എം എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു അപ്പൊ ഇതാണ് എന്ത് എൻ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾസ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾസ് ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ പൊസിഷൻ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പൊസിഷൻ കോർഡിനേറ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് ഒരു പാർട്ടിക്കൽ ഒരു സ്പേസിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിജിഡ് ബോഡി അതൊരു സ്പേസിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അതൊരു ടു പാർട്ടിക്കൽ സിസ്റ്റം ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ പി വൺ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിക്കിളിന് പി ടു എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിക്കിളിന് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോർഡിനേറ്റും എക്സ് വൺ വൈ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോർഡിനേറ്റും പൊസിഷൻ കോർഡിനേറ്റും ഇതിന് എക്സ് ടു വൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെന്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ പൊസിഷൻ കോർഡിനേറ്റ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയത് നമുക്കറിയാം ആക്ച്വലി
ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം നമ്മൾ ഇനി അടുത്തത് നോക്കുന്നത് ഈ സെന്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ മോഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ റിജിഡ് ബോഡി ആ റിജിഡ് ബോഡിയെ നമ്മൾ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ സിസ്റ്റമായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ സിസ്റ്റത്തിലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് പല പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് എങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ മോഷൻ എങ്ങനെയാണോ ഇത് റിജിഡ് ബോഡി എങ്ങനെയാണോ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അത് അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്താ സെന്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് the rigid the motion of the rigid body is will be equal to the motion of the center of the mass center of mass in the motion engeyaano nammal represent cheyyanathu adey pole thanne allengil rigid body engeyaano move cheyyanathu adey reethil thanne rigid body or acceleration move cheyyanengil ee nammada center of particle endha same acceleration la irikku move cheyyanathu rigid body ku acceleration illa adu same velocity la move cheyyanathu ennu cheyyanja constant velocity la move cheyyanengil നമ്മുടെ സെന്റർ ഓഫ് മാസിനും ആക്സിലറേഷൻ കാണത്തില്ല അത് കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിന് നമ്മളൊരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്യും അതിന് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഒരു ബോംബ് അത് എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചു അപ്പം ഈ ബോംബിനെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യും ഇത് പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രൊജക്ടൈലിന്റെ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ട്രാജക്ടറി ഈസ് എ പരാബോള അത് പരാബോളിക് പാത്തിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യും ഇത് മൂവ് ചെയ്യും അപ്പോഴ് ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊസിഷനിൽ വന്നു ഇത് എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചു ഇത് എന്താ ചെയ്തു എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നമുക്കറിയാം അതിന്റെ എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോഴ്സ് ആ ബോംബിന്റെ ഇന്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ദർ ഇസ് നോ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് നമുക്കറിയാം എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ബോഡിക്ക് എന്താ വേണമെന്നില്ല ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ അലോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ മാത്രമായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ഇത് എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പാർട്ടിക്കിൾസും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് വിൽ മൂവ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ഡയറക്ഷൻസ് പല ഡയറക്ഷൻസിൽ അത് മൂവ് ചെയ്യും എന്നാൽ ഇതിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസിന് ഇത് റിജിഡ് ബോഡിയുടെ സെയിം മോഷനെ അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് മോഷൻ ഓഫ് ദ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് മാസ് ഈസ് സെയിം മാസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ റിജിഡ് ബോഡി അതുകൊണ്ട് ഈ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് എക്സ്പ്ലോഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും ഇറ്റ് വിൽ ഫോളോ ദ ട്രാജക്ടറി ഈ ട്രാജക്ടറിയിൽ കൂടെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി എ പരാബോളം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇവിടുത്തെ ഇന്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആരെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല സെന്റർ ഓഫ് മാസിനെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല അത് റിജിഡ് ബോഡിയും ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ബാക്കിയുള്ള പാർട്ടിക്കൾസ് എല്ലാം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് പല കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അവിടെ ഇവിടെ ചെറിയ ചിത്രിക്കും അപ്പം ഇറ്റ് വിൽ എന്നാൽ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് എന്തായിരിക്കും സെന്റർ ഓഫ് മാസ് എക്സ്പ്ലോഷന് മുമ്പ് റിജിഡ് ബോഡി ഏത് പാത്തിൽ ഫോളോ ചെയ്തോ ആ സെയിം പാത്തിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ഫോളോ ചെയ്യും അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ദ മോഷൻ ഓഫ് ദ ഹോൾ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ ദ മോഷൻ ഓഫ് ദ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് റെപ്രസെന്റ്സ് ദ മോഷൻ ഓഫ് ദ ഹോൾ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾ റിജിഡ് ബോഡി ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക ഈ പോയിന്റ് ദ മോഷൻ ഓഫ് ദ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് റെപ്രസെന്റ്സ് ദ മോഷൻ ഓഫ് ഹോൾ ബോഡി റിജിഡ് ബോഡി ആ റിജിഡ് ബോഡിയുടെ മോഷൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സെന്റർ ഓഫ് മാസ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് സെന്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ സ്റ്റഡിക്ക് ഇത്ര പ്രത്യേകതയുള്ളത് സോ സെന്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടറെ സെന്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ ആക്സിലറേഷൻ സെന്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ വെലോസിറ്റി ഇതെല്ലാം റിജിഡ് ബോഡിയുടെ വെലോസിറ്റി എന്താണോ അതേ വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും അതേ ആക്സിലറേഷൻ ആയിരിക്കും അതേ പൊസിഷൻ കോർഡിനേറ്റ് ആയിരിക്കും അതേ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആയിരിക്കും ആർക്കുള്ളത് സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് സെന്റർ ഓഫ് മാസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക സെന്റർ ഓഫ് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ It is the point where the whole mass of the body is supposed to be concentrated. That is, it is concentrated. Then, that is the position vector in the equation. X equation, X or X coordinate, Y coordinate. That is, that is the position vector in the equation. The two of you have to learn the center of mass. That is, the center of mass in the motion. The center of
torque to toe is equal to. That is torque of a rigid body. That is what we are going to do. That is to toe is equal to F into R sin theta. F is what we are applied force. R is what we are the distance between the point and the fixed axis. Sin theta. Uh, theta is what we are going angle between the applied force and distance. Even the distance of the applied force is the distance. Uh, sorry, angle is the theta. This is the moment of momentum, angular momentum. Now, the linear moment is the rotational analog, angular momentum. Now, we apply the force apply the momentum. The momentum is the moment. Move is a body. A body is a moment. Mass is a velocity. Momentum. If you fixed axis, you fit the axis. You touch 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 the axis. You angular momentum it is a product of the linear momentum and the distance between the point and the fixed axis that is r p into r Abam linear momentum is angle l is equal to p r sin theta so that angular momentum rigid body angular momentum particle is a small l small l small l small L and the other three together, the Pateo note the angular momentum and the other small L on a other than a rigid body of angular momentum of the person name of capital L and the other capital L is equal to the PR sin theta. Angular momentum, angular momentum in the other name or a vector quantity on vector quantity. The vector quantity on the mathem is the unit in the other moment in the unit in the other kilogram meter per second on a permanently in the other again kilogram meter square. Per second. This is the unit. Sorry, this is the dimension. This is the dimension. Moment of the dimension ml t raised to minus 1. This is the dimension ml square t raised to minus 1. This is the dimension ml square t raised to minus 1. This is the dimension angular momentum. This is the plan's constant. This is the dimension of the same. This is the dimension of the same. Angular momentum is the plan's constant. This is the dimension of the same. That is the torque. The torque is the ml square t raised to minus 2. This is the dimension of the ml square t raised to minus 2. Work, energy, and torque. This is the moon and the dimension of the same. ML square, T raised to minus 2. Work, energy, torque, angular momentum. This is the angular momentum. Sorry, this is the work, energy, torque. Angular momentum is the plan's constant. This is the dimension of the same. Over the area, moment of a force. That is the torque. What is the important one? Tau is equal to F into R. That is the first sign. Moment of momentum, angular momentum, that is L is equal to PR sin theta. Now, let us look at this. This angular momentum is a relation to the torque. Angular momentum is a relation to the torque. It's important. We have to ask two questions about the same question. Angular momentum is L is equal to linear momentum P into distance R. L is equal to P into R. In differentiating, we have two sides with respect to T. We have two sides with respect to T. That is DL by DT. That is D by DT of L is equal to D by DT of P into R. If R is equal to distance, that is constant. That is not differentiated. That is R into DP by DT. That is constant. That is DP by DT. But, now, we have to say that dp by dt is a change in linear momentum. That is equal to force on as per Newton's second law. Newton's second law is dp by dt is a force on. That is why dp by dt is a force on f into r. Now, we have to say that the right side is a force on the force on the distance. Force on the distance is a force on the distance. That is torque. This equation is called dl by dt is equal to tau. This is very important. That is what we call rate of change of angular momentum is equal to the applied torque. That is rate of change of angular momentum is equal to torque. We have a portion of the question. That is very important. This is the section. This is the question. 
അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ആംഗുലർ മൊമെന്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോ ഞാനൊന്നുകൂടെ പറയാം നോക്കിയേ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻ ടു ആർ ആണ് ആംഗുലർ മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ മൊമെന്റം ഇൻ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇതിനെ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും ഡി ബൈ ഡി ടി വെച്ച് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡി എൽ ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് പി ഇൻ ടു ആർ ആ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് നമ്മൾ അത് പുറത്തെടുത്തു നമുക്ക് ഡി പി ബൈ ഡി ടി നിന്നും ഡി പി ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ എഫ് ഇൻ ടു ആർ എഫ് ഇൻ ടു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ടോർക്ക് ആണ് എഫ് ഇൻ ടു ആർ ടോർക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഡി എൽ ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതാം ഇനി ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ തന്നിരിക്കുന്ന നോട്ടിനകത്ത് കുറച്ച് ലെങ്തി ഡെർവേഷൻ ആണ് അത്രയും പോകേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ തന്നെ ആ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് ഇത് നോക്കി അങ്ങ് പഠിച്ചാൽ മതി ഇത് മതി കേട്ടല്ലോ ഇത് രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് പഠിച്ചിരിക്കും അടുത്ത പോർഷൻ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ഒരു ബോഡി ഇക്വിലിബ്രിയത്തിനാണെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബോഡിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിജിഡ് ബോഡിക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇക്വിലിബ്രിയം ആണ് ഒന്ന് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ ഇക്വിലിബ്രിയം ഉണ്ട് റൊട്ടേഷണൽ ഇക്വിലിബ്രിയം ഉണ്ട് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ ഇക്വിലിബ്രിയം റൊട്ടേഷണൽ ഇക്വിലിബ്രിയം ട്രാൻസ്ലേഷണൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തില് ഇതെന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ മൂവ് ചെയ്യത്തില്ല ഒരിടത്ത് സ്ഥിരമായിട്ടില്ല റൊട്ടേഷണൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ റൊട്ടേഷൻ കാണുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥിരമാണ് നോക്കിയേ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ ഇക്വിലിബ്രിയം ഉണ്ട് റൊട്ടേഷണൽ ഇക്വിലിബ്രിയം ഉണ്ട് ഇത് വളരെ സിമ്പ് ചെറിയ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് മൊമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷനിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഇക്വിലിബ്രിയം ഒക്കെ പഠിക്കുന്നത് ഇക്വിലിബ്രിയം ഒന്നും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങളത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് എന്റെ ഓർമ്മ ഓക്കെ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ ഇക്വിലിബ്രിയം ഉണ്ട് റൊട്ടേഷണൽ ഇക്വിലിബ്രിയം ഉണ്ട് എന്താ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിയേ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ ടു ഫോഴ്സസ് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു എന്താണ് ഇതൊരു റിജിഡ് ബോഡിയാണ് വെച്ചു ആ റിജിഡ് ബോഡി സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ആണ് ഇത് ഇതിൽ രണ്ട് ഫോഴ്സസ് ഒരു ഫോഴ്സ് മുകളിലേക്കും ഒരു ഫോഴ്സ് താഴേക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അവിടെ ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ ഉണ്ടാവത്തില്ല പിന്നെ എന്താണ് ഒരു റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് അതൊന്ന് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ ഇക്വിലിബ്രിയം റൊട്ടേഷണൽ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ റൊട്ടേഷൻ ഇല്ല പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷൻ ഉണ്ട് നോക്കിയാണോ രണ്ട് ഫോഴ്സസ് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും സെയിം ഡയറക്ഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ആക്ടിംഗ് പാരല്ലർ ഇവിടെ രണ്ട് ഫോഴ്സസ് ആക്ടിംഗ് പെർപെൻഡിക്കുലർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ബോഡി ബോഡിക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് രണ്ട് ഫോഴ്സസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ബോഡി ആ രണ്ട് ഫോഴ്സസ് എങ്ങനെയാണ് ദ ഫോഴ്സസ് ആർ ആക്ടിംഗ് പാരല്ലർ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യില്ല ഈ എന്താണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷൻ മാത്രമേ സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ സംഭവിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ സംഭവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് റൊട്ടേഷണൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണ് ഇവിടെ റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇല്ല അപ്പൊ അത് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണ് ഇനി നോക്കിയ വളരെ എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് മൊമെന്റ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് മൊമെന്റ്സ് ആ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് മൊമെന്റ്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് കപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം ഉള്ളത് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് കപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ടേം കപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റിജിഡ് ബോഡിയിൽ അത് ടു ഈക്വൽ ആൻഡ് ഫോഴ്സസ് ആർ ആക്ടിംഗ് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻസ് ഉണ്ടോ രണ്ട് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സസ് ഇത് എഫും ഇതെന്താണ് മൈനസ് എഫ് മൈനസ് എഫ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതിന് ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഉണ്ട് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് മറന്നു പോയത് നിങ്ങൾ അപ്പൊ ഓക്കെ എന്താണ് രണ്ട് ഒരു റിജിഡ് ബോഡിയിൽ ടു ഈക്വൽ ആൻഡ് ഫോഴ്സസ് ആർ ആക്ടിംഗ് എന്താണ് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോ ടു ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സസ് ആർ ആക്ടിംഗ് ഓൺ റിജിഡ് ബോഡി ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എന്താണ് കപ്പിൾ നമ്മള് ഒരു കപ്പിൾ കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല
rotational equilibrium. Rotational equilibrium is the same thing. It 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 is the Rotational equilibrium and equilibrium. The move is the linear item, the move is the length of the move, the rotational motion is the same. This is the principle of moments. That is, even the force into e distance is equal to even the force into e distance. That is, d1 into f1. Even the distance is equal to d1 and even the distance is equal to d2. That is, f1 into d1 is equal to f2 into d2 d1 f1 is equal to d2 f2 that is moment on left is equal to moment on right left lane right lane moment equal so this is a practical advantage we have to take a body weight 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 but d1 into mg is equal to d2 into f2. This is why we have to say m is equal to m. So, if we have to say unknown mass, we have to say that we have to say that we have to say the principle of moments. If we have to say that we have to say that one body is equilibrium and two forces. If we have to say that we have to say that we have to say that two forces are active. So, two forces are active. So, we have to say in the same direction. And then, if you have a moment, then you can see that the moment is equal to that. That is, d1 into f1 is equal to d2 into f2. If the body is in equilibrium, body equilibrium is equal to that. That is, moment on left is equal to moment on right. This is what we call the principle of moments. This is what we call the principle of moments. Okay? Now, the principle of moments is equal to that. Let's go ahead. 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 Let's go ahead.